Ah, voilà une belle question. Et une très bonne question. La haute horlogerie se doit avant tout, de notre point de vue, d'être émotion. Émotion, donc, la plus belle expression du temps. Grâce aux valeurs qu'elle se doit de véhiculer, à savoir le respect du patrimoine helvétique, en respectant aussi toute la dimension d'une maîtrise technique, mais indissociablement d'une esthétique qui doit être la plus belle possible. Voyez-vous, votre première question se poser la question de ce que se doit être la haute horlogerie. Alors, au lieu du concept ou du terme de marque, j'utiliserai plutôt pour la haute horlogerie la définition d'une maison horlogère. La Fédération de haute horlogerie peut nous accompagner dans ce que nous faisons au quotidien, à savoir que pour avoir et exprimer le temps de la plus belle des manières, on se doit de respecter les artisans, la passion, l'émotion, et donc, de deux choses, c'est que la Fédération de l'Horlogerie puisse nous accompagner dans un concept qui pour moi m'est très cher, c'est l'éthique horlogère, la défense du patrimoine, le véhicule de la pédagogie, de la patience, de l'écoute à l'artisan, parce que c'est ce qui fait justement la différence entre un concept dit industrialisé et un artisanat qui lui se veut être la transcription du patrimoine des siècles derniers, dans nos montagnes, pour le faire connaître sur la planète entière. Et c'est ce qui différencie justement notre Helvétie dans ce patrimoine pour expliquer à l'ensemble, je n'aime pas trop ce terme, mais des marchés, des collectionneurs, des ambassadeurs, des adorateurs de belles horlogeries, donc d'émotions, ce en quoi nous avons un patrimoine en Helvétie qui est à nul autre pareil. Alors, toujours dans l'expérience qui est la nôtre au quotidien, c'est le contact de l'homme, de l'homme avec son artisan, de ce que l'on dit, on appelle aussi le chef d'entreprise, euh, celui qui est l'ambassadeur premier de sa propre maison, à faire partager aux siens la volonté et la nécessité absolue d'excellence, puisqu'on parle de haute horlogerie. Alors, haute horlogerie, haute couture, passion, dévotion aux détails, indissociablement du bon goût, et le meilleur des véhicules, c'est le contact humain au quotidien. C'est de partager la passion au quotidien, c'est d'écouter ces artisans, c'est de bien leur faire comprendre que finalement la notion du temps n'est pas l'urgence absolue, la productivité en ontologie. Est-ce que c'est l'essence même de la démarche L'essentiel est de transcrire cette émotion, donc de laisser aussi à l'artisan le temps de s'exprimer. Alors naturellement, il ne faut pas que la passion l'emporte sur la raison, mais aussi faut-il donner à l'artisan l'écoute et le temps nécessaire pour ce qu'à travers son œuvre, il exprime justement par des terminaisons, par l'amour de chaque acte qu'il dispense, la véritable belle horlogerie, donc la haute horlogerie qui est donc la mission de la, de la Fondation.